வெல்கம் டு மாசா ஏஸ் அகாடமி இன்னைக்கு நம்ம ரேஷியோ அண்ட் ப்ரொபோஷன்ஸ்ல இருக்கிற மாடல் டூ கொஸ்டின்ஸ் பத்தி தான் பார்க்க போறோம் ஸோ ஆல்ரெடி நம்ம வந்து மாடல் ஒன் வீடியோ போட்டிருக்கோம் அதில் பேசிக்ஸை பற்றி ரொம்ப நீட்டாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பேன் ஸோ பேசிக்ஸ் மட்டும் இல்லாமல் ஒரு கொஸ்டினை எப்படி நம்ம வந்து நார்மல் மெத்தடில் சால்வ் பண்ணணும் எப்படி ஷார்ட் கட் வச்சு சால்வ் பண்ணணும் சொல்லிட்டு ரெண்டு மெத்தடுமே நம்ம என்ன பண்ணியிருப்பேன் டீட் டீட்டெயிலாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பேன் இந்த வீடியோ பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி தயவு செஞ்சு அந்த வீடியோ பார்த்துட்டு வாங்க ஃபஸ்ட் வீடியோ நீங்கள் பார்த்தா மட்டும்தான் இங்கே நான் என்ன பண்ணுறேன் என்ன பண்ணிகிட்ருக்கேன் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு புரியும் ஸோ டேரெக்டாக எனக்கு வந்து ஆல்ரெடி கொஞ்சம் கான்செப்ட் தெரியும் இதை பார்த்துக்கிறீங்கன்னா ஓகே தெரியாதவங்க அந்த வீடியோ பார்த்துட்டு இதுக்கு அடி வாங்க கண்டிப்பாக உங்களுக்கு புரியும் சரி வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ள போயிடலாம் ஸோ ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள் ஏ இஸ் டு பி இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை டூ ரேஷியோ த்ரீ பை எயிட் பி இஸ் டு சி இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை த்ரீ ரேஷியோ ஃபைவ் பை நைன் மற்றும் சி இஸ் டு பி இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் பை சிக்ஸ் ரேஷியோ த்ரீ பை ஃபோர் எனில் ஏ இஸ் டு பி இஸ் டு சி இஸ் டு டிஏ காண்க அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க சரியா கவனிங்க ஸோ ஏ இஸ் டு பி ஏ இஸ் டு பி என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஒன் பை டூ ரேஷியோ என்ன கொடுத்துருக்காங்க த்ரீ பை எயிட் கொடுத்துருக்காங்க அதே மாதிரி பி இஸ் டு சி ரேஷியோ என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஒன் பை த்ரீ ரேஷியோ ஃபைவ் பை நைன் கொடுத்துருக்காங்க அடுத்த பாருங்கள் சி இஸ் டு டி என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஃபைவ் பை சிக்ஸ் ரேஷியோ த்ரீ பை ஃபோருன்னு கொடுத்துருக்காங்க இதே நேரத்தை இதை வந்து நம்ம நார்மல் மெத்தட்லேயும் சால்வ் பண்ணலாம் ஷார்ட் கட் வச்சு செய்யலாம் சரியா கவனிங்க இப்போ ஏ இஸ் டு பி வந்து ஒரு ஒன் இஸ் டு த்ரீ இருந்தால் நம்ம என்ன பண்ணலாம் போட்டு செஞ்சிடலாம் இதுவே இங்கே எப்படி இருக்குது ஃப்ராக்ஷனில் இருக்குது இதுவே எப்படி இருக்குது ஃப்ராக்ஷனில் ரெண்டு பின்னமாக இருக்குது அப்போ என்ன பண்ணலாம் ஒரே இதாக மாத்திரம் என்ன பண்ணால் போதும் ஜஸ்ட் க்ராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணால் போதும் அப்போ ஒன் இன்ட்டு எயிட் நமக்கு என்ன கிடைக்கும் எயிட் ரேஷியோ த்ரீ இன்ட்டு டூ நமக்கு என்ன கிடைக்கும் சிக்ஸ் செகண்ட் இது பாருங்கள் ஸோ ஒன் இன்ட்டு நைன் நைன் ரேஷியோ ஃபைவ் இன்ட்டு த்ரீ என்ன போடுவீங்க ஃபிஃப்டீன் போட்டுருவீங்க ஸோ அடுத்த பாருங்கள் ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபோர் என்னது டுவெண்ட்டி ரேஷியோ த்ரீ இன்ட்டு சிக்ஸ் வந்து என்னது எயிட்டீன் ஸோ நமக்கு ஏ இஸ்ட்டு பி கிடச்சாச்சு பி இஸ்ட்டு சி கிடச்சாச்சு சி இஸ்ட்டு டி கிடச்சாச்சு சரியா ஸோ இது நான் நார்மல் மெத்தடில் நான் என்ன பண்ண போகிறேன் சால்வ் பண்ண போகிறேன்னு நான் சொன்னேன் அப்போ என்ன பண்ணுவீங்க ஏ இஸ்ட்டு பி இஸ்ட்டு சி இஸ்ட்டு டி தான் நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு கொடுத்துருக்கதில் ஏ இஸ்ட்டு பி என்ன கொடுத்துருக்காங்க எயிட் இஸ்ட்டு சிக்ஸ்ன்னு கொடுத்துருக்காங்க எயிட் இஸ்ட்டு சிக்ஸ் சி நமக்கு தெரியாது டியும் நமக்கு தெரியாது சரியா அடுத்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க பி இஸ்ட்டு சி வந்து நைன் இஸ்ட்டு ஃபிஃப்டீன் பி இஸ்ட்டு சி வந்து நைன் இஸ்ட்டு ஃபிஃப்டீன் டியும் தெரியாது ஏயும் தெரியாது ஸோ அடுத்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க சி இஸ்ட்டு டி வந்து டுவெண்ட்டி இஸ்ட்டு எயிட்டீன் நமக்கு ஏயும் தெரியாது பியும் தெரியாது இப்போ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இது எல்லாத்தையும் போட்டு என்ன பண்ணணும் மல்டிப்ளை பண்ணணும் சரியா அப்போ இது பக்கத்தில் என்ன வேலை இருக்கோ இந்த பாக்ஸ் இருக்குல்ல ரெண்டு பாக்ஸ் இருக்குது அப்படி தானே இங்கே ஒரு ரெண்டு பாக்ஸ் இருக்குது ஸோ இந்த பாக்ஸை எப்படி ஃபில் பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த பாக்ஸுக்கு பக்கத்தில் இருக்க வேல்யூ ஃபில் பண்ணணும் அப்போ இது வந்து என்னது சிக்ஸ் அப்போ இதுவும் என்ன இருக்கும் சிக்ஸ் தான் இருக்கும் அப்போ இந்த பாக் பாக்ஸுக்கு பக்கத்தில் என்ன வேல்யூ இருக்குது ஃபிஃப்டீன் ஸோ ஒன் ஃபைவ் போடுவீங்க இந்த பாக்ஸுக்கு பக்கத்தில் என்ன வேல்யூ இருக்குது ஸோ நைன் ஸோ என்ன போடுவீங்க நைன் போடுவீங்க அதே மாதிரி இந்த பாக்ஸ் பக்கத்தில் டுவெண்ட்டி இங்கே என்ன போட்டுருவீங்க டுவெண்ட்டி இப்போ என்ன பண்ணால் போதுன்னா எல்லாத்தையும் நீங்கள் என்ன பண்ணால் போதும் மல்டிப்ளை பண்ணால் போதும் ஸோ அப்படி மல்டிப்ளை பண்ணும்போது ஃபஸ்ட்டு வேல்யூ எயிட் இன்ட்டு நைன் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி கிடைக்கும் ரெண்டாவது வேல்யூ சிக்ஸ் இன்ட்டு நைன் இன்ட்டு டுவெண்ட்டின்னு கிடைக்கும் மூணாவது வேல்யூ சிக்ஸ் இன்ட்டு சிக்ஸ் இன்ட்டு ஃபிஃப்டீன் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ஃபிஃப்டீன் டுவெண்ட்டி சரியா ஸோ சிக்ஸ் இன்ட்டு ஃபிஃப்டீன் இன்ட்டு டுவெண்ட்டின்னு கிடைக்கும் நாலாவது வேல்யூ சிக்ஸ் இன்ட்டு ஃபிஃப்டீன் இன்ட்டு எயிட்டின் உங்களுக்கு கிடைக்கும் சரியா ஸோ இந்த நாலுக்குமே காமன் ஏதாவது ஒரு வேல்யூ தான் நம்ம என்ன பண்ணலாம் கேன்சல் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நான் அஞ்சால் கேன்சல் பண்ணுறேன் ஸோ நாலஞ்சா இருபது கவனிங்க அஞ்சால் கேன்சல் பண்ணுறேன் ஸோ நாலஞ்சா இருபது ஸோ இங்கேயும் கேன்சல் பண்ணியாச்சு அப்படின்னா நாலஞ்சா இருபது ஸோ இங்கேயும் கேன்சல் பண்ணியாச்சுன்னா நாலஞ்சா இருபது ஸோ இங்கேயும் கேன்சல் பண்ணால் மூவஞ்சா பதினஞ்சு ஸோ அடுத்த பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எதாவது கேன்சல் பண்ணலாம் மூணால் கேன்சல்
இதில் இருக்கிற இந்த டூ நமக்கு என்ன ஆயிரும் கேன்சல் ஆயிரும் ஸோ த்ரீ டூ சார் சிக்ஸ் அப்போ நமக்கு வேல்யூ என்ன இருக்கும் அப்படின்னா எயிட் ரேஷியோ இங்கே சிக்ஸ் மட்டும் தான் இருக்கும் சிக்ஸ் ரேஷியோ இங்கே என்ன தான் டூவும் இருக்கும் ஃபைவ் இருக்கும் ஸோ டூ இன்ட்டு ஃபைவ் டென் இங்கே த்ரீ இன்ட்டு த்ரீ நைன் ஸோ எயிட் இஸ்ட்டு சிக்ஸ் இஸ்ட்டு டென் இஸ்ட்டு நைன் ஸோ நமக்கு ஆன்சர் என்ன போடுவீங்க த்ரீ போடுவீங்க ஸோ இதை வந்து நம்ம நார்மல் மெத்தடில் செஞ்சால் இந்த மாதிரி கஷ்டப்பட்டுரும் இதே இதை நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஷார்ட்கட் வச்சு செஞ்சுக்கலாம் சரியா ஷார்ட்கட் வச்சு நம்ம செய்யணும் அப்படின்னா நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம சொல்லியிருக்கோம் நம்ம நான் என்ன பண்ணணும் அப்படின்ட்டு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஏ இஸ்ட்டு பி வந்து எயிட் இஸ்ட்டு சிக்ஸ்ன்னு இருக்குது பி இஸ்ட்டு சி வந்து நைன் இஸ்ட்டு ஃபிஃப்டீன் இருக்குது சி இஸ்ட்டு டி வந்து டுவெண்ட்டி இஸ்ட்டு எயிட்டின் இருக்குது கரெக்டா ஸோ பியில் முடிஞ்சதுன்னா பியில் ஸ்டார்ட் ஆகணும் நம்ம ஆல்ரெடி படித்தோம் அதான் வீடியோ ஒன்று பார்த்துட்டு வாங்கன்னு சொன்னேன் ஸோ பியில் முடிஞ்சதுன்னா பியில் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகணும் இங்கே சீல முடிஞ்சதுன்னா சீல வந்து ஸ்டார்ட் ஆகும்னு அடுத்தது ஸோ நமக்கு எல்லாமே கரெக்டாக இருக்குது அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா மேலே இருந்து கீழே என்ன பண்ணிடுவோம் மல்டிப்ளை பண்ணிடுவோம் அடுத்தது லாஸ்ட் இது வந்து ஏவோட வேல்யூ அப்போ ஏ இன்ட்டு பி இன்ட்டு சி அப்போ ஏ இன்ட்டு பி இன்ட்டு சி ஸோ நான் இது வந்து உங்களுக்கு தெளிவாக நான் எழுதி காட்டுறது உங்களுக்கு ஸோ நமக்கு வந்து ஏ இஸ்ட்டு பின்னு இருந்துச்சு பி இஸ்ட்டு சின்னு இருந்துச்சு சி இஸ்ட்டு டின்னு இருந்துச்சு கரெக்டா ஸோ இதோட வேல்யூ எந்த இருக்குன்னா எட்டு ஆறு ஒம்பது பதினஞ்சு ஸோ எட்டு ஆறு ஒம்பது பதினஞ்சு இருபது பதினெட்டு நமக்கு இருந்துச்சு ஸோ நம்ம ஷார்ட்கட் வந்து என்னது ஏல பியில முடிஞ்சதுன்னா அது வந்து எப்படி தொடங்கணும் பியில தொடங்கணும் சீல முடிஞ்சுன்னா அது எப்படி தொடங்கணும் சீல தொடங்கணும் சரியா ஸோ எப்படி சால்வ் பண்ணணும் அப்படின்னா முதல்ல இதை ஃபுல்லாத்தையும் மேலே இருந்து கீழே மல்டிப்ளை பண்ணிடுவீங்க ஃபஸ்ட்டு இதுக்கு அப்போ உங்களுக்கு என்ன இருக்கும் இதை மல்டிப்ளை பண்ணிங்க அப்படின்னா எயிட் இன்ட்டு நைன் இன்ட்டு ஃபிஃப்டின்னு உங்களுக்கு கிடைக்கும் சாரி எயிட் இன்ட்டு நைன் இன்ட்டு டுவெண்ட்டின்னு உங்களுக்கு கிடைக்கும் ரேஷியோ ரெண்டாவது வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த பி வேல்யூ இருக்குது தெரியுமா இந்த பி வேல்யூ வந்து ரெண்டாக பிரியும் இந்த மாதிரி ரெண்டாக பிரிஞ்சு திரும்ப என்ன ஆகும் அப்படின்னா அது ஒன்னா ஜாயின் ஆகும் இந்த சீல வந்து என்ன ஆகும் ஒன்னா ஜாயின் ஆகும் ஸோ இதுக்கு அர்த்தம் வந்து என்னன்னா பி ல பி இருக்கு பார்த்தீங்களா அப்போ பி பி சி அப்போ பி பி சி இதை வந்து என்ன பண்ணா போதும் மல்டிப்ளை பண்ணா போதும் அப்போ எயிட் இன்ட்டு நைன் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி ரேஷியோ அடுத்து இது ரெண்டா பிரின்னு சொன்னா அப்போ இங்கே வருமா அப்போ சி சி ஏன்னா சிக்கு தான் நம்ம பண்ண போறோம் இது ஏ இது வந்து பி அப்போ பி மூலயமா முடிச்சாச்சு அடுத்த இதுக்கு போறோம் சிக்கு போறோம் அப்போ சிக்கு போகும்போது உங்களுக்கு என்ன இருக்கும் சிக்ஸ் இன்ட்டு ஃபிஃப்டீன் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி அடுத்த டி பார்த்தீங்கன்னா இந்த லாஸ்ட்டில் மல்டிப்ளை பண்ணால் போதும் லாஸ்ட்டில் இருக்குது அப்படியே மல்டிப்ளை பண்ணால் போதும் அப்போ சிக்ஸ் இன்ட்டு ஃபிஃப்டீன் இன்ட்டு எயிட்டீன் சிக்ஸ் இன்ட்டு ஃபிஃப்டீன் இன்ட்டு எயிட்டீன் இந்த ரேஷியோ நம்ம சால்வ் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு இதே வேல்யூ தான் நமக்கு கிடைக்கும் இதே வேல்யூ தான் நமக்கு கிடைக்கும் சரி அந்த ஸ்ட்ரக்சர் மட்டும் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இப்போ ஏ பி பி சி சி டின்ட்டு இருக்கும் சரியா ஸோ இப்படி இருக்கும்போது அந்த ஸ்ட்ரக்சர் நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க முதல்ல ஏக்கு வந்து என்ன பண்ணுவீங்க ஏவை மல்டிப்ளை பண்ணிடுவீங்க டிக்கு டிஏ மல்டிப்ளை பண்ணிக்கோங்க இடையில இருக்கிற பி சி இருக்குல்ல அப்ப பிக்கு பார்க்கும்போது பி பி சி சிக்கு பார்க்கும்போது பி சி சி இந்த ஸ்ட்ரக்சர் மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஈஸியா அந்த கொஸ்டின்ஸ் என்ன பண்ணலாம் சால்வ் பண்ணலாம் சரியா ஸோ செகண்ட் கொஸ்டின் பாருங்க செகண்ட் கொஸ்டின் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஏ இஸ்ட்டு பி இஸ்ட்டு சி இஸ் ஈக்குவல் டு டூ இஸ்ட்டு த்ரீ இஸ்ட்டு ஃபோர் எனில் ஏ பை பி ரேஷியோ பி பை சி ரேஷியோ சி பை ஏ என்பது எதற்கு சமம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க கவனிங்க இதில் ஏயோட வேல்யூ வந்து நமக்கு டூன்னு தெரியும் பியோட வேல்யூ வந்து த்ரீன்னு தெரியும் சியோட வேல்யூ வந்து என்னது ஃபோருன்னு தெரியும் அதை இந்த கொடுத்துருக்க ரேஷியோ அப்ளை பண்ணுங்கள் நம்ம ஏ பை பின்னால் நமக்கு என்ன இருக்கும் டூ பை த்ரீ ரேஷியோ பி பை சினா நமக்கு என்ன இருக்கும் த்ரீ பை ஃபோர் ரேஷியோ சி பை ஏனா நமக்கு என்ன இருக்கும் ஃபோர் பை டூ ஃபோர் பை டூ ஸோ இதை சால்வ் பண்ணதுக்கு நம்ம ரெண்டு மெத்தட் யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ நார்மல் மெத்தட் நான் சொல்லித்தரேன் ஷார்ட் கட்டும் நான் என்ன பண்ணித்தரேன் சொல்லித்தரேன் ஸோ நார்மல் மெத்தட் வந்து என்னென்னா இதுக்கு வந்து என்ன பண்ணணும் டினாமினேட்டர் நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க எல்சியும் எடுப்பீங்க ஸோ டினாமினேட்டர் பார்த்த
ஸோ இதுக்கு மேலே போட முடியாது ஸோ எல்லாத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கோங்க ஸோ டூ த்ரீ சார் சிக்ஸ் சிக்ஸ் டூ சார் டுவெல் அப்போது எல்சியம் நமக்கு என்ன கிடச்சிது டுவெல் கிடச்சிது ஸோ இது கூட எதை மல்டிப்ளை பண்ணால் டுவெல் வருதுன்னு பார்ப்போம் எதை மல்டிப்ளை பண்ணால் டுவெல் வரும் ஃபோர் அப்போ மேலே என்ன பண்ணுவீங்க ஃபோரால் மல்டிப்ளை பண்ணுவீங்க அப்போ டூ இன்ட்டு ஃபோர் என்ன கிடைக்கும் எயிட் ரேஷியோ ஃபோர் இன்ட்டு த்ரீ தான் வந்து என்னது டுவெல் அப்போ மேலே என்ன பண்ணுவீங்க த்ரீயால் மல்டிப்ளை பண்ணுவீங்க அப்போ த்ரீ இன்ட்டு த்ரீ நைன் டூ இன்ட்டு சிக்ஸ் வந்து என்னது டுவெல் அப்போ மேலே என்ன பண்ணுவீங்க சிக்ஸால் மல்டிப்ளை பண்ணுவீங்க அப்போ உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும் டுவெண்ட்டி ஃபோர் கிடைக்கும் அப்போ நமக்கு ஆன்சர் வந்து என்ன கிடைக்கும் எயிட் இஸ் டு நைன் இஸ் டு டுவெண்ட்டி ஃபோர் இதை வந்து நான் நார்மல் மெத்தடில் செஞ்சேன் இதே இது நான் வந்து ரே ஷார்ட்கட் வச்சு செய்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஷார்ட்கட் வச்சு செய்கிறேன் அப்படின்னா என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இப்போ நமக்கு வேல்யூ வந்து என்ன இருக்குது டூ பை த்ரீ ரேஷியோ த்ரீ பை ஃபோர் ரேஷியோ ஃபோர் பை டூன்ட்டு இருக்கு சரியா ஸோ இந்த ஷார்ட்கட்டை வந்து நம்ம எப்படி யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னா இப்போது நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு இருக்க வேல்யூ டூ எடுக்கிறோம் ஃபஸ்ட்டு இருக்கிற வேல்யூ டூ எடுக்கிறோம் வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ டூ இன்ட்டு இந்த டூவை தாண்டி மீதி இருக்கிற நம்பர்ஸ் ரெண்டு நம்பர்ஸ் இருக்குல்ல இதோட டினாமினேட்டர் என்ன பண்ணிடணும் மல்டிப்ளை பண்ணிடணும் ஸோ டினாமினேட்டர் வந்து என்னது ஃபோர் அடுத்த டினாமினேட்டர் வந்து என்னது டூ இதை வந்து என்ன பண்ணிடணும் மல்டிப்ளை பண்ணிடணும் ரேஷியோ ஸோ அடுத்தது நீங்கள் த்ரீ எடுக்கிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ த்ரீயை தாண்டி இருக்கிற டினாமினேட்டர் வந்து என்னது ஸோ த்ரீ இன்ட்டு போட்டுட்டு த்ரீயை தாண்டி இருக்கிற டினாமினேட்டர் வந்து என்னது த்ரீயும் டூவும் ஸோ த்ரீ இன்ட்டு த்ரீ இன்ட்டு டூ ரேஷியோ ஃபோர் எடுக்கும்போது என்ன பண்ணுவீங்க ஃபோரை தாண்டி இருக்கிற டினாமினேட்டர் ஸோ ஃபோர் இன்ட்டு ஃபோரை தாண்டி என்ன இருக்குது இந்த த்ரீயும் இருக்கும் இந்த ஃபோரும் இருக்கும் சரியா இன்ட்டு த்ரீ இன்ட்டு ஃபோர் ஸோ இதில் காமனாக இருக்க டைமே கேன்சல் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதெல்லாம் காமனாக இருக்குது டூ கே காமனாக இருக்குது கேன்சல் பண்ணிக்கலாம் ஸோ மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா டூ இன்ட்டு ஃபோர் எயிட் ரேஷியோ த்ரீ இன்ட்டு த்ரீ நைன் ரேஷியோ ஃபோர் இன்ட்டு த்ரீ டுவெல் டுவெல் இன்ட்டு டூ டுவெண்ட்டி ஃபோர் நம்ம எயிட் இன்ட்டு நைன் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி ஃபோர் இதே தான் கிடைக்கும் இன்னும் கொஞ்சம் நீங்கள் அட்வான்ஸாக யோசிங்க அப்படின்னா நம்ம ஆப்ஷனை பாருங்கள் எயிட் இஸ் டு நைன் இஸ் டு சிக்ஸ்டீன் எயிட் இஸ் டு நைன் இஸ் டு டுவெல் எயிட் இஸ் டு நைன் இஸ் டு டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஃபோர் இஸ் டு நைன் இஸ் டு சிக்ஸ்டீன் அப்போ மேக்ஸிமம் எயிட் இஸ் நைன் எயிட் இஸ் நைன் வருது அப்போ இந்த மூணாவது நம்பரை மட்டும் செக் பண்ணணும் அப்போ மூணாவது பார்க்கும்போது ஃபோர் அப்போ ஃபோர் இன்ட்டு ஃபோர் இன்ட்டு த்ரீ புரியுதா அப்போ நான் நாங்கள் பதினாறு பதினாறு மூணு நாற்பத்தெட்டு அப்போ டுவெண்ட்டி ஃபோரோட ஒரு மடங்கு தான் வந்து என்னது நாற்பத்தெட்டு அப்போ டுவெண்ட்டி ஃபோர் தான் நமக்கு என்ன தான் வரும் ஆன்சராக வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்னு நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சரியா ஸோ அடுத்தது பாருங்கள் ஸோ ஏபிசி ஆகிய மூன்று எண்கள் என்பன ஏ இஸ் டு பி த்ரீ இஸ் டு ஃபோர் பி இஸ் டு சி எயிட் இஸ் டு நைன் எனில் ஏ இஸ் டு சி என்பது எதற்கு சமம் இது வந்து நம்ம நார்மலாக ஒரு ஏ இஸ் டு சி கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான வேல்யூ தான் சரியா இங்கே பாருங்கள் ஸோ ஏ இஸ் டு பி என்ன கொடுத்துருக்காங்க த்ரீ இஸ் டு ஃபோர் பி இஸ் டு சி என்ன கொடுத்துருக்காங்க எயிட் இஸ் டு நைன் ஸோ உங்கள் பியில் முடிஞ்சிருக்கு நீங்கள் பியில் வந்து என்ன பண்ணுவீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணுவீங்க புரியுதா அப்போ நம்ம என்ன பண்ணால் போதும் இதை ஷார்ட்கட்டில் இப்படி மல்டிப்ளை பண்ணால் போதும் ஸோ ஏ இன்ட்டு பி ஸோ த்ரீ இன்ட்டு எயிட் ஸோ இது தெரியாதவங்க ஃபஸ்ட்டு வீடியோ பாருங்கள் ஷார்ட்கட் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பேன் சரியா ஸோ த்ரீ இன்ட்டு எயிட் இதை மல்டிப்ளை பண்ணிக்கணும் அடுத்து இதை மல்டிப்ளை பண்ணணும் எயிட் இன்ட்டு ஃபோர் இன் ரேஷியோ அடுத்து என்ன பண்ணணும் இதை மல்டிப்ளை பண்ணணும் ஸோ ஃபோர் இன்ட்டு நைன் ஸோ நமக்கு தேவை வந்து ஏவும் சியும் தான் கேட்டிருக்காங்க ஸோ ஏயோட வேல்யூ சியோட வேல்யூ ஸோ ஒன் ஃபோர் சா ஃபோர் டூ ஃபோர் சா எயிட் ஒன் த்ரீ சா த்ரீ 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 சா நைன் அப்போ நமக்கு வேல்யூ வந்து என்ன இருக்கும் டூ இஸ் டு த்ரீன்ட்டு இருக்கும் இதான் நமக்கு ஆன்சராக இருக்கும் சரியா ஸோ அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்க ஏயிலிருந்து பியின் விகிதம் நாலு இஸ்ட் ஐந்து மற்றும் பியிலிருந்து சியின் விகிதம் ரெண்டு இஸ்ட் மூணு அப்படின்னா ஏ என்பது எயிட் ஹண்ட்ரட் எனில் சியின் மதிப்பு காணுங்க சரியா ஸோ இதில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா அவங்க ஏஸ்டு பி கொடுத்துருக்காங்க ஏஸ்டு பி வந்து ஃபோர் இஸ்டு ஃபைவ்னு கொடுத்துருக்காங்க அதே மாதிரி பி இஸ்டு சி வந்து டூ இஸ்டு த்ரீன்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ இதுவும் நம்ம அதே மாதிரி ஷார்ட்கட் யூஸ் பண்ணி முதல்ல நீங்கள் என்ன கண்டுபிடிக்கணும் ஏ இஸ்டு பி இஸ்டு சி கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ மல்டிப்
ஸோ உங்களுக்கு என்னோட கிளாஸஸ் வேணும் இல்லை எந்த டிஸ்ட்ராக்ஷனும் இல்லாமல் நான் ஸ்டே பண்ணி படிக்கணும் இல்லைனா ஆன்லைன் கிளாஸஸ் வேணும் என்னோடய கிளாஸஸ் வேணும் அப்படின்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா என்னோட ஃபோன் நம்பர் இது தான் எயிட் டூ ஃபோர் எயிட் ஜீரோ எயிட் ஒன் சிக்ஸ் டூ ஒன் சரியா ஸோ எயிட் டூ ஃபோர் எயிட் ஜீரோ எயிட் ஒன் சிக்ஸ் டூ ஒன் ஸோ இந்த நம்பருக்கு எனக்கு என்ன பண்ணுங்கள் காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள் சரியா ஸோ உங்கள் கவனிங்க ஸோ எயிட் இஸ்ட்டு டென் இஸ்ட்டு ஃபிஃப்டீன் இருக்கு எயிட் இஸ்ட்டு டென் இஸ்ட்டு ஃபிஃப்டீன் நமக்கு ரேஷியோ கிடச்சாச்சு இதில் ஏயோட பங்கு பார்த்தீங்கன்னா எயிட் ஹண்ட்ரட் கொடுத்துருக்காங்கண்ணா அப்போ எட்டு மடங்கு ஸோ எட்டு பாட்டுங்கிறது எயிட் ஹண்ட்ரடாக அப்போ ஒரு பாட்டுங்கிறது எவ்வளவு நம்ம ஹண்ட்ரட் கிடச்சிடும் இப்போ கொஸ்டின் என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா சி ஈக்வல்ஸ் டூ அப்போ சியோட பங்கு எவ்வளவு ஃபிஃப்டீன் பாட் அப்போ ஃபிஃப்டீன் இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் நமக்கு என்ன இருக்கும் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் புரியுதா சில நேரம் இதை பார்த்தோன்னே நான் சொல்லுவேன் இப்போ ஃபிஃப்டீன் மடங்குன்னு இருக்கா அப்போ ஃபிஃப்டீனால் கேன்சல் ஆகக்கூடிய நம்பர் தான் அங்கே ஆப்ஷனில் வரணும் பட் தௌசண்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டீன் கேன்சல் ஆகாது தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட்ல ஃபிஃப்டீன் கேன்சல் ஆகாது இதில் மட்டும்தான் கேன்சல் ஆகும் டூ தௌசண்ட் கேன்சல் ஆகாது அப்படின்னு நம்ம என்ன பண்ணலாம் இப்படி பார்த்த உடனே கூட நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஷார்ட் கட்ல ஆன்சர் போட்டுடலாம் சரியா ஸோ அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்க ஸோ ஏஸ்ட்டு பிஇஸ்டி தான் கேட்டிருக்காங்க நார்மல் தான் சரியா ஸோ ஏஸ்ட்டு பி வந்து ஏதோ ஆயிடுச்சு கவனிங்க ஸோ ஏஸ்ட்டு பி வந்து டூ இஸ்ட்டு த்ரீ பிஇஸ்ட்டு சி வந்து ஃபோர் இஸ்ட்டு ஃபைவ் சரியா ஏஸ்ட்டு பிஇஸ்ட்டு சி கேட்டிருக்காங்க ஏஸ்ட்டு பிஇஸ்ட்டு சி கேட்டிருக்காங்க அப்போ என்ன பண்ணுவீங்க ஏவியும் பி மல்டிப்ளை பண்ணுவீங்க ஸோ டூ இன்ட்டு ஃபோர் ரேஷியோ ஃபோர் இன் த்ரீ மல்டிப்ளை பண்ணுவீங்க ஸோ ஃபோர் இன்ட்டு த்ரீ ரேஷியோ ஃபைவ் இன்ட்டு த்ரீ ஸோ எதுவுமே கேன்சல் பண்ண முடியாது ஸோ மல்டிப்ளை பண்ணிக்கோங்க ஸோ டூ ஃபோர் ச எயிட் ஃபோர் த்ரீ ச டுவெல் ஃபைவ் த்ரீ ச ஃபிஃப்டீன் ஸோ நமக்கு ரேஷியோ வந்து என்ன இருக்கும் எயிட் இஸ்ட்டு டுவெல் இஸ்ட்டு ஃபிஃப்டீன் இருக்கும் சரியா ஸோ இந்த ரேஷியோ ப்ரப்போஸ் உங்களுக்கு கான்செப்ட் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா மறக்காமல் நம்ம சேனலை லைக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஸோ நீங்கள் போடுற ஒவ்வொரு லைக்கும் இந்த மாதிரி கிளாஸஸ் கிடைக்காமல் இருக்கிற நிறைய ஸ்டூடெண்ட்டை போய் ரீச் பண்ணுவோம் நீங்கள் எனக்கு பண்ணக்கூடிய ஒரே ஹெல்ப் அதுவாக தான் இருக்கும